బ్యాచులర్ ఇష్యూ ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా లేదు ప్యాకేజ్ అని చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ నేతలు నిన్న ప్రధాని మోదీ అలాగే జాతీయ అధ్యక్ష అమిత్ షా ని కలిసి అభినందనలు తెలియజేశారు ఏపీకి హోదాకి మించి సాయం చేస్తున్నందుకు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అమిత్ షా కూడా కలిసి పనిచేసుకోవాలని మిత్రపక్షంతో వ్యాఖ్యానించారు ఏపీకి మనం నిరంతరం సాయం చేస్తాం ప్యాకేజీకి సంబంధించి పూర్తిగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి సభల ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామో చెప్పాలి అని చెప్పి ప్రధాని అధ్యక్షుడు నిన్న నాయకులకు సూచించారు ఆ సందర్భంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోవైపు వెంకయ్య నాయుడు ఆయన ఎవరు ధృవీకరణ నాకు అవసరం లేదు ప్రజలకు నేను ఏం చేస్తున్నానో తెలుసు ఎవరు మెప్పు కోసం నేను పనిచేయను ఎవరు విమర్శలను పట్టించుకోనని వ్యాఖ్యానించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నిన్న హైదరాబాద్ లో సభలు ఇవే ఇక ఆఖరు అని ఆ సందర్భంగా కొంత భావోద్వేగానికి గురి కంటతడి పెట్టుకున్నారు మరోవైపు మూర్ఖంగా వెళితే నష్టపోతాము వాస్తవిక దృక్పథంతో ఆలోచించి కేంద్రం నుంచి వచ్చే సహాయం తీసుకోవాలని మరొకసారి ఆయన వ్యాఖ్యానిస్తే హోదాకు చంద్రబాబే అడ్డంకి ఏదేమైనా హోదా కోసం పోరాటం చేసి తీరతాము అవసరమైతే ఎంత దాకా ఆయన వెళ్తామని వైసీపీ అధినేత జగన్ వ్యాఖ్యానించారు అలాగే నా బంద్ కూడా జరిగింది హోదా అంశానికి సంబంధించి ఈ అంశాలు మీరు విషయంలో మాట్లాడుతూ మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు కోన రఘుపతి గారు బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వైఎస్ఆర్ సిపి ముఖ్య నాయకులు ఎస్వీఎస్ఎల్ వర్మ గారు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే టీడీపీ సీనియర్ నేత ఇక వైజాగ్ నుంచి లైవ్ లోకి అందుబాటులోకి వస్తున్నారు పసుపులేట్ బాలరాజు గారు మాజీ మంత్రి ఏపీ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు పి రఘురామ్ గారు ఢిల్లీలో ఏపీ బీజేపీ సమన్వయకర్త వారు ఢిల్లీ నుంచి లైవ్ లోకి అందుబాటులోకి వస్తున్నారు నమస్తే రఘురామ్ గారు బాలరాజు గారు బాలరాజు గారు మీతో ప్రారంభిద్దాం హలో బాలరాజు గారు వినిపిస్తుందండి హలో బాలరాజు గారు వినిపిస్తుందా మేడం వినిపిస్తుందండి నిన్న ఏపీ బీజేపీ నాయకులు కలిసి థ్యాంక్స్ చెప్పారు ప్రధానమంత్రికి అలాగే వారి జాతీయ అధ్యక్షుడికి మీరు చేస్తున్న సహాయానికి కృతజ్ఞతలు అని చెప్పి ఒకవైపు ఇక్కడ నిరసనలు జరుగుతున్నాయి బంద్ కూడా జరిగింది ఇక ప్రత్యేక హోదా పోరాటం కొనసాగిస్తామని అందరూ చెప్తున్నారు ఎట్లా చూడాలి దీన్ని ప్రత్యేకంగా చూస్తున్నామని మరొకసారి చెప్పారు ప్రధాని కూడా నిరంతర సహాయం ఇస్తాము ఏపీకి ఎన్నో వనరులు ఉన్నాయి తిరిగి రాష్ట్రం కేంద్రానికి చాలా చేయగలదన్న మాట కూడా అన్నారు ఆయన అధికారం ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి ప్రకటనలు చేయటం కానీ లేకపోతే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం కానీ సహజంగా వస్తున్నటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఇది కానీ అధికారం అనేది శాశ్వతం కాదనేది కూడా అధికారంలో ఉన్న పెద్దలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఢిల్లీ వెళ్ళి సంబరాలు చేసుకొని సన్మాన కార్యక్రమాలు చేసే అంత మేలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఏం జరిగిందో సన్మానం చేసినటువంటి వారు స్పష్టంగా చెప్పలేదు సన్మానం చేయించుకున్నటువంటి వారు కూడా స్పష్టంగా తెలియపరచలేదు అంటే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇస్తున్నాము ప్యాకేజీలో చాలా ఎక్కువ నిధులు కేటాయింపు చేయడం జరిగిందని అంటున్నారు కానీ ఎంత కేటాయింపు చేశారు దేనికి ఎంత కేటాయింపు చేశారు కేటాయింపు చేయట కేటాయింపు జరుగుతున్న మేలు మేలు ఏంటనేది ఎక్కడ కూడా స్పష్ట స్పష్టత కనపడలేదు రెండవది గతంలో కూడా మీకు రాష్ట్రం విభజన జరిగిన తర్వాత కొన్ని సందర్భాలలో రాష్ట్ర ప్రజానీకము ఆ విభజన సందర్భంగా ప్రకటన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి ఎంతో కొంత ఓదార్పుగా కొంత మేలు జరుగుతుందిలేమో అని భావిస్తున్న సందర్భంలో వెంకయ్య నాయుడు గారికి కూడా ఇక్కడ ఇవన్నీ పొందుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు వెంకయ్య నాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా పది సంవత్సరాలు రావడానికి వెంకయ్య నాయుడు గారి కృషి ఉంది ఆయన తాలూకా ప్రయత్నం ఉంది ఆయనే దీనిపైన పట్టుపట్టారని చెప్పి గతంలో కూడా సన్మానాలు చేసుకున్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూసాం ఇక్కడ ఇది కొత్త కానీ స్పష్టం చేయవలసిన స్పష్టత ఇవ్వవలసినటువంటి అవసరం ఉంది రాష్ట్ర ప్రజానీకం కోరుకునేది ప్యాకేజీ కాదు మాకు ప్రత్యేక హోదా కావాలని చెప్పి ఈ రోజున ప్రజలందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి దానికి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఏదో సాధించామని చెప్పి మరి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి వైజాగ్ పార్లమెంట్ సభ్యులు హరిబాబు గారు కూడా మరి మేము గత భవిష్యత్తులో విశాఖపట్నంలోనూ విజయవాడలోనూ సమావేశాలు పెడతాము ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి నాయకుల్ని తీసుకొస్తామని చెప్పి ప్రకటన కూడా చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ దేనికి రాష్ట్రానికి మేలు జరిగే కార్యక్రమాల భారతీయ జనతా పార్టీని బలపరచుకోవడానికి చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాల స్పష్టం చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి ఏం మాట్లాడినా చెల్లుతుంది ఏం చేసినా చెల్లుతుంది అని భావించేస్తే భావన అయితే మాత్రం మంచిది కాదు ఆయన బాలరాజు గారు అన్నట్టు నిజంగా సన్మానాలు చేసుకునేంత సంబరాలు జరుపుకునేంత పరిస్థితి ఉందని ఏపీలో మీరు భావిస్తున్నారా కేవలం బీజేపీ మాత్రమే అలా భావిస్తుందా ఇక్కడ నిరసనలు కానివ్వండి నిన్న జరిగిన బంద్ కానీ మీ దృష్టికి రాలేదా సార్ నేను ఏం చెప్తానంటే గతంలో విభజన జరిగే టైంలో 
ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇదే వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఇదే తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా అప్పుడు భాగస్వామ్యం ఉండింది అనుకోండి దీంతో శ్రీ విభజన జరగదు సమైక్యంగా ఉంచుతాం సమైక్యంగా ఉంచుతాం సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం అని చెప్పేసి ప్రజలని తప్పుదో పట్టించి ప్రజలకి న్యాయ అంటే నిజం చెప్పకుండా దాచిపెట్టి అప్పటి కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ఆఖరి బాలు ఏదో ఉంది అనుకుని ప్రజల్ని మభ్యపెట్టి ఏ అబద్ధం చెప్పి వాళ్ళకి వాస్తవం తెలుసునా సరే ప్రజలు నిజం చెప్పకుండా ఒక్క బిజెపి మాత్రమే విభజన అనివార్యం కాబట్టి ఏమేం విభజన కావాలో అది అడుగుదాం రండి అంటే ఎవరు రాలా ఒక బిజెపి ఒకటి అడిగింది అలాగే విభజన జరిగింది వాళ్ళందరికీ తెలుసునప్పటికీ కూడా విభజన అని జరగకుండా ఆపుతాము అని రాజకీయ లబ్ధి కోసం ప్రయత్నం చేశారు ప్రధానమంత్రి అన్నారు విభజన అయిపోయింది దాని గురించి మర్చిపోవాలి అని కాదు రఘురాం గారు అక్కనేశం ఆ సందర్భంలో మీరు ఏదైతే మేళ్లు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ అడిగారో అవి ఇవాళ జరగని పక్షంలో దానికన్నా గొప్పగా జరుగుతోందని దీన్ని మీరు రాజకీయంగా వాడుకోవాలని చూస్తున్నారా అని ఇప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ బాలరాజు గారు అడిగారు ఇప్పుడు అదే విధంగా ఈ రోజు కాంగ్రెస్ గాని వైఎస్ఆర్ పార్టీ గాని ఈవెన్ అప్పుడప్పుడు తెలుగుదేశం చిన్న నాయకుడు కింద నాయకుడు కూడా ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా అని ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజకీయ అదే తంతులో రాజకీయం చేస్తారని చెప్పడం నా ఉద్దేశం అనమాట అయితే బీజేపీ ఈవాళ్ళకు కూడా అప్పుడు ఏ స్టాండ్ తీసుకుందో అదే స్టా అదే విధంగా ఈ రోజు కూడా ఒక స్టాండ్ తీసుకుంది ఏమని ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క తోట సమగ్ర అభివృద్ధికి బీజేపీ కట్టుబడి ఉంది కేంద్ర నాయకత్వము అదేవిధంగా దానికోసం ప్యాకేజ్ ఇచ్చింది ఐదారు ప్రధాన డిమాండ్లు మెజారిటీ డిమాండ్లు తీర్చడం జరిగింది రైల్వే డిసెంబర్ కల్లా అవుతుంది రైల్వే జోన్ తర్వాత ట్యాక్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఇండస్ట్రీస్ ఏది ఉద్యోగ మీకు మీకు ఒక సూచన వచ్చింది అధిష్టానం నుంచి సూచన వచ్చింది ఒకటి మిత్రపక్షంగా తెలుగుదేశం పార్టీతో కలిసి పనిచేయండి వీలైతే ఇద్దరు కలిపే ప్రత్యేక ప్యాకేజీ వల్ల వచ్చే ఉపయోగం గురించి ఒక ప్రకటన ఇవ్వండి అలాగే సభల ద్వారా మేము చేస్తున్న మేలు ఏంటో తెలియజేయండి అవన్నీ ఇవన్నీ చేసినా కూడా రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బీజేపీ మీద ప్రజలకు ఉన్న వ్యతిరేకత తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారా ఖచ్చితంగానండి ఎందుకంటే ఏ విధంగా అయితే ప్రత్యేక హోదా టైంలో మీ ఒక్కళ్ళే దమ్ముగా రాష్ట్రం విడిపోతుంది తప్పదు విభజన అనివార్యం అని చెప్తే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేశారు మాకు ఓటు వేశారు అదేవిధంగా ఇవాళ ప్రత్యేక హోదా కోరే వాళ్ళు రాష్ట్ర ద్రోహులు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కంటకులు ముళ్ళు వీళ్ళంతా అని చెప్పి వీళ్ళకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీ ఎన్నికల కోసం రాజకీయం చేయట్లేదు బీజేపీ కేవలము ప్రధాన మంత్రి చెప్పినట్టుగా ప్రధానమంత్రి గారు ఏ విధంగా అయితే డైరెక్షన్ ఇచ్చారో అభివృద్ధి ఎజెండాగానే రాష్ట్రాన్ని ముందు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అదే రాష్ట్రాన్ని ముందు తీసుకెళ్లడంలో ఆల్రెడీ మెజారిటీ డిమాండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిమాండ్స్ తీర్చడానికి తీర్చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఎందుకంటే పోలవరంది రేపు పంతొమ్మిది ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి సంతకం చేస్తారు నాబార్డుతోనూ కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనూ అది మెజారిటీ ఇష్యూ మేజర్ ఇష్యూ రైతుల కోసం ఇష్యూ అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక జీవధార అది అయిపోతుంది అదేవిధంగా రెవెన్యూ రేట్లు పూర్తిగా భర్తీ చేస్తామని చెప్పాము అది అవుతోంది అదేవిధంగా ఏదైతే ప్రత్యేక హోదా వల్ల వచ్చేటటువంటి ఏదైతే థర్టీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో అది నైంటీ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా ఇస్తామనే ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేయడం రాయల్ మేస్ గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే అది కూడా తీరిపోయింది రెవెన్యూ రేట్ పూర్తిగా ఎంత అయితే అందిస్తామని చెప్పారు అది కూడా ఇంతకుముందు తెలుగుదేశానికి ఒక అనుమానాలు ఉండేవి ఇప్పుడు అనుమానాలు రైట్ మాట్లాడదాం రైట్ కంటిన్యూ చేద్దాం మీ రఘుత్ గారు మీకు ఏమనిపిస్తుంది నిన్న ప్రధానమంత్రి పార్టీ వాళ్ళ జాతీయ అధ్యక్షుడు చెప్పిన విషయంగా ఏపీకి మనం ఎంతో చేస్తున్నాం అసలు హోదా అనేది చాలా చిన్న విషయంగా కనిపిస్తోంది అన్న రీతిలో ఉంది ఒకవేళ మనం కనుక దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే కనుక సో నిజంగా అటువంటి పరిస్థితి ఉందా మరోవైపు మీ నాయకుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ హోదా కోసం పోరాడి తీరతామని నేను మళ్ళీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు ఇప్పుడు నేను వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చాలా ఉదారంగా మనకి ఏదో ఇచ్చామని చెప్పేటువంటి వాటిలో కూడా ప్రతి సందర్భంలో కూడా అరుణ్ జైట్లీ గారు విభజన విభజన చట్టంలో ఉన్నది విభజన చట్టంలో ఉన్నది అని చెప్పుకుంటూనే ఇచ్చారు విభజన చట్టంలో లేనిది ఏమి వీళ్ళేదో ఇచ్చింది ఏం లేదు ఆ రోజు పార్లమెంటు సాక్షిగా ఏవైతే చేశారో వాటన్నిటిని కూడా అమలు జరపాల్సినటువంటి బాధ్యత బీజేపీ మీద ఉంది రెండున్నర సంవత్సరాల కాలయాపన చేసి ఈరోజు మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఇవాళ ఏదో మళ్ళీ ఇస్తాము చేస్తాము అని అంటే ప్రజలు విశ్వసించే పరిస్థితులు లేరు దీన్ని రాత్రి మీరు ఇంటర్వ్యూలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నట్టుగా ఉదు తుఫాన్ కి మీరు చెప్పిన సహాయం ఎంత ఇచ్చింది ఎంత ఆ చెప్పిన దానికి చెప్పిన దానికి ఇచ్చింది అనుకున్నటువంటి ఆ గ్యాప్ ఎంత అని ప్రశ్నించినప్పుడు అందరూ ఆలోచించాలి ఇలాంటి వాగ్దానాలు ఎన్ని మాటలు ఎన్నో వస్తున్నాయి కానీ
అని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మరి కన్స్ట్రక్షన్ బాధ్యత ఎందుకు తీసుకోలేదు అన్నట్టే దానికి సమాధానం లేదు ఏమని అంటారంటే ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పార్ట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీగా పెట్టాలని మన అరుణ్ జైట్లీ గారు నేను చెప్పేది ఏజెన్సీకి ఎట్లా పెడతారండి ఏమిటి దేని గురించి ఏజెన్సీ వీళ్ళకి ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ లో మీరు కావాల్సిన తీసుకుని మీరు క్వైట్గా కూర్చోండి అని చెప్పడానికే మొదటి నుంచి కూడా ఆ పోలవరం కాంట్రాక్టర్కి కావాల్సిన సేఫ్టీ గురించే పనిచేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ ఏమంటానంటే ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ జాతీయ హోదా కల్పించింది దానికి ఇంతవరకు టైం ఫ్రేమ్ ఫిక్స్ వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి అయిపోతుంది అవ్వగొట్టేస్తూ ఉంటారు దానికి తగ్గట్టుగా మేము కూడా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆనలు చేస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ని దాని తగ్గట్టు మేము డబ్బులు ఇస్తాం ఫండ్స్ అవైలబిలిటీ వస్తుందని చెప్పేటువంటి మాట నేను చెప్పలేదు హోదా విషయంలో నేను వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక కామెంట్ చేశారు అది ముఖ్యంగా వైఎస్ఆర్ సిపిని ఉద్దేశించే నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే హోదా అనే విషయాన్ని ఎవరు రాజకీయ పార్టీలు ఎవరికి అనుకూలంగా వాళ్ళు మలుచుకుంటున్నారు ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు రాజకీయ లబ్ధి కోసం అని సరే కాసేపు హోదా ఎవరికి రాజకీయ లబ్ధి గురించి చెప్పారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు విభజించింది కూడా వాళ్ళ లబ్ధి కోసం చేశారు ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీ చేస్తుంది కూడా అంతే గతంలో జరిగింది అంతే రాజకీయ లబ్ధి అనేది ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ రోజు మనకి ప్రత్యేక హోదా రాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు ఎలా వస్తాయో చెప్పాలి రెండున్నర సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఈ రోజు వరకు ఒక సింగిల్ ఇండస్ట్రీ రాలేదు మరి వైజాగ్ లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి సమ్మెట్ పెట్టుకొని పద్నాలుగు లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు రాబోతుందని చెప్పుకుంటే మరి ఎన్నో ఎఫర్ట్స్ పెడుతున్నారు పెట్టట్లేదు అనట్లేదు వాళ్ళని మనం బ్లేమ్ చేయట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అన్న దానికి మనం ఒకసారి వస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఒక పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి అడక్వేట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది పొలిటికల్ వా మన ఇండస్ట్రీ వాతావరణం ఉంది దీనికి మనం అందరం కష్టపడి చేస్తాం అలాగే ఇటు పక్క చెన్నై చూసినా కర్ణాటక చూసినా వీళ్ళతో కంపేర్ చేసి యువర్ నో వేర్ దీని గురించి కదా ఆ రోజు ప్రత్యేక హోదా కావాలని చెప్పి వెంకయ్య నాయుడు గారు అందరికన్నా బాగా మాట్లాడుతున్నారు అందరికన్నా బాగా మాట్లాడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు అద్భుతమైన వనరులు ఉన్నాయి నేనేమంటున్నానండి మాకు అన్ని ఉన్నాయి మాకేమున్నాయో మేమేమి చేయగలం మాకు తెలుసు మేమేం చేస్తున్నాం వాళ్ళ అన్యాయంగా మమ్మల్ని విభజించి ఈ రోజు నడి రోడ్డు మీద పెట్టారు ఈ రోజు మాకు మాకు ఇక్కడ చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థులకు ఉద్యోగం కోసం చూడాలంటే మొదటి ప్రయారిటీ హైదరాబాద్ ఎందుకంటే అక్కడ తెలుగు మాట్లాడతారు కాబట్టి లేకపోతే మిగతా రాష్ట్రాలకు వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మాకేముంది ఇక్కడ అని అడుగుతూ ఉన్నాం దాని గురించి ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాల కల్పన కోసమే ప్రత్యేక హోదా కావాలని అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రోజు అంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు శ్రీకాకుళం ఎక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థి ఉద్యోగం కోసం విజయవాడ వైజాగ్ రావాలనుకోవట్లేదు హైదరాబాద్ రావాలనుకుంటున్నాడు కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ తెలుగు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి కొంత కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ అవకాశాలు లేదు కొంతమంది ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ రావడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు లేకపోతే మిగతా రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలి మనకేముంది అని అడుగుతా ఉన్నాం రాష్ట్రం విభజించిన తర్వాత ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు పూర్తి అయిపోయాయి రెండున్నర సంవత్సరాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో విదేశీ పర్యటనలు చేశారు ఎంతో మందిని ఆకర్షించడానికి ఎంతో ప్రయత్నాలు చేస్తామని చెప్తున్నా మరి జరిగింది ఏంటయా అంటే శూన్యం దానికి కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే పక్క రాష్ట్రాలతో మనం పోటీ పడలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం దీన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి మీరు ఇచ్చేటువంటి ప్యాకేజీల వల్ల ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా రాదు ఏ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు మీరు చెప్పేటువంటి మాటలకి చేతలకి ఎక్కడ పొంతం లేదు మరి అక్కడ పార్లమెంట్ సాక్షిగా ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబె నిలబెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం అంటే ఆ ప్రభుత్వం విశ్వసించి ఏ ఇండస్ట్రీ వస్తుందని అడుగుతున్నాను వర్మ గారు ఇద్దరు కలిసి పని చేయాలి సరే ప్రస్తుతం కలిసి ఉన్నారనుకోండి అప్పుడప్పుడు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కొంచెం ఒకళ్ళనొకళ్ళు గట్టిగానే తిట్టుకున్నా సో నిజంగా కలిసి ఇప్పుడు ఇద్దరు కూర్చుని ఒక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందా బీజేపీ కోరుకుంటున్నట్టు అలాగే ప్యాకేజీ వల్లే హోదా కన్నా కూడా ఎక్కువ మేలు జరుగుతుందని టీడీపీ కూడా చెప్పదలుచుకుంటోందా బీజేపీ వాయిస్ ని అంటే ఇక్కడ ప్యాకేజ్ అనేసరికి ప్యాకేజ్ మీద స్టాండ్ ఉండే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతానే ఉన్నారు అందులో సందేహం లేదు ముప్పై సార్లు ఢిల్లీ వెళ్ళారు ఒకటి గుర్తుకు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కలెక్టివ్ డిస్కషన్ అన్నది ముప్పై సార్లు చేయడం వల్లనే ఈ ప్యాకేజ్ కూడా కొంత వచ్చి అవకాశం జరిగింది ఓకే ఎందుకంటే కొన్ని టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అంటున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ షార్ట్ అవుట్ అవుతాయా అవ్వ అన్నది ఒక పక్కకు పెట్టి దాన్ని అలా స్టాండ్ చేసుకుంటూ మనం అడుగుతూ వచ్చిన ప్యాకేజ్ ని మేము ఆహ్వానిస్తున్నాం ఎంత చేతంటే ఈ రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్ళాలి అభివృద్ధి చెందాలి సూట్ గా నేను వైఎస్ఆర్ పార్టీ నేను ఒక క్వశ్చ
రెండోది ఏమంటున్నారు నాబార్డు ఏదైతే ఉందో మాకు కూడా నిధులు ఇబ్బంది కాబట్టి నాబార్డుని టైఅప్ చేస్తున్నాం లోన్ ఏదైతే ఉందో మేము తీర్చుకుంటాం ఆ అగ్రిమెంట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి వంద మందిని రమ్మంటున్నారు ఈవేళ అటువంటి ప్రాజెక్టు ముప్పై వేల కోట్ల ప్రాజెక్టు ఈవేళ మన క్లచెస్లోకి వచ్చి ఈవేళ రాష్ట్రం చేస్తుంది మేము అసెంబ్లీ సాక్షిగా కేంద్రాన్ని చేయమని చెప్పాము కేంద్రానికి రాష్ట్రాన్ని చేసేటప్పుడు ఇంక రాష్ట్రాల పని ఏంటి మీరేం చేస్తారు మీ ప్రాజెక్ట్ మీరు చేసుకోండి కేంద్రం చెప్తుంది ఇందులో తప్పే ఉంది దాని బట్టి ఈయన కమిషన్ అని చెప్తున్నారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ అసలు కమిషన్లో పోలవరంలో తినేసింది మొత్తం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో జలయజ్ఞం రెండేది ఆ పోలవరంలో మట్టి పనులు చేసి వదిలేశారు తప్పితే బ్రిడ్జెస్ కానీ రాక్ ఏరియా వర్క్స్ కానీ తర్వాత ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్లో ఉన్న డిస్పూట్స్ కానీ ఏది సెటిల్ చేయలేదు మరి రైట్ బ్రాంచ్ కెనాల్లో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పట్టిసీమకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కోర్టు అడ్డీస్ అన్ని కూడా సెటిల్ చేశారు అదేవిధంగా ఆ వర్క్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాని ద్వారా రాయలసీమ ఆదుకోవడం కూడా జరిగింది అయితే నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు ఒకటి రెండు సార్లు విభజన ఏదో అయిపోయింది అయిపోయింది దాన్ని మర్చిపోయి అభివృద్ధి దిశగా ముందుకెళ్లాలని చెప్పారు ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఉద్దేశించాను అనుకుంటే ఎందుకంటే దాదాపుగా సందర్భం ప్రతిసారి ముఖ్యమంత్రి దాన్ని అశాస్త్రీయంగా జరిగింది మనం ఎంత నష్టపోయి అన్యాయం జరిగింది అంతా చెప్తూ ఉంటారు సో ఇంకా ఆ మాటలు వద్దు అని చెప్పదలుచుకున్నారా ప్రధానమంత్రి అంటే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను మన ఆకలి వేస్తుందండి ఎవడో బిర్యానీ తెస్తాడని చెప్పి దాని గురించి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ తోటి మనం కూర్చుని కంటే ఆ టైంకి పప్పన్నం పెడతాడు దాంతో ప్రజలు కాపాడాలి ఇవాళ తెలంగాణ కావాలన్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు పోరాడారు వాళ్ళు అవలేదు అవదేనా అన్నారు ఏమన్నా అన్నారు వచ్చిందా లేదా ప్రత్యేక హోదా కూడా మేము వదలం అంటే మధ్యలో ఏమన్నా వాళ్ళు ఏం ఇస్తారని ఒప్పుకోలేదు ఇక్కడ ఏది ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా మా స్టాండ్ మా స్టాండ్ ఉంది వచ్చి ప్యాకేజ్ కూడా మేము వదలం ఇచ్చేదంటే ప్యాకేజ్ వాళ్ళు రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఆలోచన ఏంటి ఈ ప్యాకేజ్ కూడా పక్క పెట్టి రెండున్నర సంవత్సరాలు ఈ హోదా మీద మ్యూజిక్ నడిపిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ ఫెయిల్ అవుద్ది మనం మళ్ళీ పైకి వస్తాం మళ్ళీ సేమ్ క్యాసెట్ మళ్ళీ మనం రన్ చేయించిన ఆలోచనలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఈవేళ బల్ల గుద్దే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది బల్ల గుద్దు చెప్తున్నారు ఆ రోజు రాష్ట్ర విభజన అయినప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు ఇదంతా అదే చెప్తాం బెంచ్ లెక్కి బలాలు గుద్ది రెండోది అసెంబ్లీ ఉంది మూడు రోజులు జరిగింది చంద్రబాబు నాయుడు ఒక సెకండ్ ఒక సెకండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు జిఎస్టీ బిల్ అయిన మీకు చర్చకి అవకాశం ఇస్తాం స్టేట్మెంట్ ఏమనండి మీరు చర్చింది కానీ ఒక సాక్షాత్ ఫ్లోర్ లీడర్ చెప్పాడు అదేవిధంగా స్పీకర్ చెప్పాడు అవకాశం ఇస్తామని మీరు రన్ నన్ను ఇస్తే కదా అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు మూడు రోజుల అసెంబ్లీలో వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఈ రాష్ట్ర సమస్యల గురించి ముఖ్యంగా ఈ ప్యాకేజ్ కానీ హోదా గురించి డిస్కస్ చేద్దామంటే ఎందుకు పారిపోయారు అన్నది ప్రజలు తెలుసు రైట్ చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని మాట్లాడదాం ముఖ్యమంత్రి గారి కామెంట్స్ అలాగే ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి కామెంట్స్ గురించి కూడా ఇలా విషయంలో డిస్కస్ చేద్దాం చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం